Nederlandse kraakzondag. Je moet het ze nageven. Volgens onze informatie, dat hebben we ook even ja. uitgedraaid, want ja. ik heb daar alle gegevens van eigenaren van uh, verleden dingen. Mm -hmm. nou, het zijn niet de minste deze keer. Het is nee, geen woningbouwcoöperatie. Het is een echt uh, nou, beruchte speculant. Zo. Ja. Die hun panden laten verkorten. En uh, hun huurders niet altijd goed behandelen en uh, dit soort panden jarenlang laten leegstaan. En hoe lang staat het leeg voor jullie? Uh, tussen de 1 en de 5 jaar het verschilt een beetje per pand. En, en zou je daar wat kunnen, of kunnen zeggen? Welke 50, hoe lang staat die leeg? Weet je dat zo? Um, nou, het gaat... Mijn informatie was het 50 BG die al 5 jaar leeg stond. 50 ja. BG, dus we gaan de grond, dus 5 jaar volgens jullie info staat die leeg. En, en die andere de gaan er zeker een jaar. Het heel, heel lang leeg. En die daarboven, dat. Uh, nou, onze schatting is, als we het zelf in de gaten ja. hebben gehouden, dat het uh, nou, meer dan een jaar is in ieder geval. Dus dat het gewoon niet gaat om structurele leegstand. En er waren ook een paar buurbewoners. En die, ik weet even niet wie dat zijn, maar die hadden net een praatje gemaakt met, 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 met wat van onze jongens. Ja, ja. En die wouden ook nog wel wat zeggen over de duur van de leegstand. Ik zie een toverblind beleid, de stommen zijn de overheid. Het is de hoogste tijd voor openheid, ze belopen gelijk gelijkheid. Vrijheid, wereldwijd, verspreid geen criminaliteit. Ik voel hoe ik wat kan schelen, financiële stabiliteit. Ja, ik twijfel alle tijd, maar nu is het voor mij een feit. Dat we niet over de leuken verspreid, belangen blijken te belangrijk. Autoriteit loopt altijd in een baan van grootheid. Meteen of verleid of overgelopen, overgelopen tijd. En wat is de hoogste overgeleid, dan ook wat rijp gestorven en bedorven. Leid je riepen los en liep los en kijk vol op gunst en verwijt. Weet je hoe lang was dat leeg? Heel, hier beneden? Ja, hiernaast? Het, nou, minstens tien jaar. Al, wat, ja. Dan moet je van de boven. Ik woon, niet, ik woon niet twaalf jaar. Zo lang staat het in ieder geval al stil, of uh, leeg. En dit hier beneden is denk ik drie jaar of zo. En dit hierboven is twee jaar. Ongelukkig hè? Hele aardige huisbaar zo. Van zeil. Moet je maar eens contact mee opnemen. de nieuwe buren? Ik vind het prima. Ja? Heel goed. Goed initiatief. Ja, waarom? Ja. Nou ja, je kan dit soort woonruimte met zo'n enorme krappe arbeids- of uh, woningmaat kan je niet leeg laten staan. Dat is echt belachelijk. Ja. Dus ik ben er helemaal voor. Ja, ja geen probleem mee. Okay. Als ze koffie willen, dan... Uh, ja. Ja, niet allemaal, maar ja, ja. Uh, ja. helemaal top. Dank u wel, man. Even die pandjes staan. Het zwarte schaap wordt ontroofd, aapjes door de media verdoofd, slagen het hele jaar de propaganda werken en onder onder bewuste dwang naar een promotie. Zonder één, een lange vrouw, een lange batterij, een lange dobbaar, 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 een lange dobbaar. Vijftig BG en één, en tweeënvijftig BG en één. Alle vier. Jullie hebben beide gekraakt op een moment. Nou, dan wil ik uh, in ieder geval uh, samen met jou even de leegstand uh, constateren. Ja, nee, dat zult u dan door het raam moeten doen. Want sinds, uh, sinds het kraakverbod er is, uh, komt de politie niet meer binnen. In ieder geval niet uh, voordat het al draaiend zover is. Ja. Ja, zijn jullie misschien ook een beetje op scherp gezet op het krantartikel van Parool? Is dat de opening? De kraken zien hier omstand niet bestaat niet meer. Nou, de krakers uh, zien ons aan de staat niet meer. Ik zeg, uh, burgemeester Van Laan die ontruimt woningzoekenden in crisistijd. Dus ik zeg, uh, de sociaaldemocratie van de PvdA bestaat niet meer. Wat zijn nu de plannen? Wat zijn de afspraken die jullie nu net met de politie hebben gemaakt? Nou, de politie die wacht even de reactie van de eigenaar af. En ondertussen uh, is de kraakactie gelukt. We gaan het pand bewoonbaar maken en uh, kraken gaat door. En dan een ontruiming waarschijnlijk ergens volgende week? Ruiming dat zal er niet in zitten, want uh, dit is gewoon een groot speculatiepand. Het staat uh, tot vijf jaar uh, leeg al. En uh, er zijn geen plannen mee. En uh, wij gaan er in ieder geval niet uit. Dus die ontruimingen kunnen ze op hun buik schrijven. De eigenaars van het pand zijn, uh, zijn bereid, of die hebben we benaderd. Die gaan uh, aangifte doen. 
Maar vooralsnog gaan we vandaag gaan we, gaan we niks doen. En dat uh, zal dan uh, in de loop van de week uh, de stap besluiten. Ja, nou, dan okay. wachten we daarop. Dan is het uh, voor nu gelukt. We kozen ook geen leven, dat ging over rozen, maar we kozen de strijd tegen verwaarde lozing.